鹏越，你们想到办法了吗？外边的人可都等着急了，如果再不开拍，人可都走了。哎呀，别催了，我跟老大这不想办法。不行，你赶紧花钱找模特去，嫌贵送我工资一块。我不嫌贵，我是真的觉得你合适。这跟合适不合适没关系，我就是不喜欢拍这种东西。王若雨，我现在以公司 FB 董事长的身份命令你，马上执行公司领导的决定。对不起，我的劳动合同里明确规定我的工作范围，其中不包括拍摄婚纱照这一项，好吧？站住！于鹏越，你干嘛？你给我耍无赖啊！赶紧给我起来！放手啊！我警告你，放手！你再不放手，我踹你啊！踹吧，只要你舒服，你使劲踹。于鹏越，你是不是有病啊？你给我起来！我不，你不答应我就不起来！我真的没时间了，雨儿，我求求你了，我下午真的没有时间找模特了。你要是不玩我的话，下午的棚还有摄影师就全都白费了，到时候我罪责难逃，我求求你了。公司这么多女同事，你找谁不行？你干嘛非找我呀？你说为什么找你啊？公司这么多女同事，哪个有你有气人？哪个有你可爱？哪个有你善良？哪个比你的身材好？有谁比你善解人意？哪个敢于像你一样，敢于突破自己，为公司着想，敢于奉献自己？你说为什么找你、啊？老大，不要造型了行吗？过来劝两句啊！实在不行的话，你来帮个忙吧。反正大家都是为了工作，没人会想多的。曹飞，我其实我觉得，你就当拍个个人写真，拿我当背景就行。就是就几张，而且就几张照片，花了不太多时间。你可以不给我面子，但是你绝对不能不给老大面子。这么多人等着呢，我求求你了，姑奶奶，你就发发慈悲吧。求求你了，求求你帮帮忙，好可怜呐、啊。戴宇，嗯，跟我说说呗，你怎么试出肉鱼汤？那全凭个人魅力。看看你那嘚瑟样儿，哇，好美啊！
看了，眼珠子都要掉下来了。我选的人怎么样？嗯，行,行啦，你就是运气好，碰上我们若雨人好，这么为公司着想的员工，他要是不帮你的话，就等着抓瞎吧你。看我们若雨多好看，要是这么写。哎，安生叹气干嘛呢？职场的时候，我们怎么没人那么好看？现在太漂亮，好好看呐、啊，小仙女。没，嗯，老师，他这里头没半个多小时，怎么还不出来呢？他就是啊，他赶时间呢。哎，不错啊，白马王子，来来来，快快快，帅气啊！站这边看看，放好了啊！完美，漂亮，开工！加油！那个，再近一点，亲近一点。哎，加。今天呢，你们是情侣，是夫妻啊，怎么总是表现的相敬如宾啊？啊，能不能再给我一点啊？再亲密一点，好不好？哎，来，哎，手，哎，手，哎，二位先休息一下吧，黄老师先补个妆，来来，状态不太好，没事。哎，黄老师，化下妆，什么情况？这么行啊？对不起啊，第一次我干这事有点紧张。我。我都出汗了。对，我这所有办法我都想了。这女方很明显，她，她抵抗这个；男方呢，他又不愿意逼迫，对吧？我们本来是要拍小情侣之间那个浪漫故事，现在什么革命友谊啊？不行啊！怎么了，大宇？你说我们俩表情不太好吗？嗯，不是表情不好，是根本就没有表情。怎么可能？我刚才一直都笑，笑得我脸都僵了。宝贝，不是光让你笑啊，你要把他当成你最爱的人，深爱的人，爱你懂吗？爱可以超越一切，超越国界，可以超越年龄。我我说通俗一点，你把他当成水蜜桃，你就你喜欢他，你恨不得哈哈，你就一会咬他，你吸。喂，嗯。可是你现在在镜头里什么感觉？你表现出来一种。苦大仇深、深仇大恨的，像是要拉你上刑场似的。我就说了，我拍不了这个婚纱照，非逼着我拍。一套婚纱照有什么拍不了的？这么简单的事儿啊？没问题的吧？老大，来让一下。摄影师说了啊，动作要用轻一些。哎，试一个。看着，把我当成你最爱的。吃的喝的都行，小龙虾，老干妈，我是你的东北小县官。哎呀，就这样，啊，这才是爱情嘛，对不对？那对，说啥呢？好了，不跟你开玩笑，我跟你看好老大啊。来来，再换个动作，看啊，看啊，哎，合体了，合体了，不错。哎，你是再笑一个？哎，对对对对对，就这样嘛。甜蜜，看到没有？看到没有？来，哎，哎，慢慢的柔情，柔情万种。化妆师，化妆师，快快快，带他化妆，化妆。不是，是他。我我什么呀？我干嘛呀？没关系，我大哥拍的，我一上都没问题，出效果。我没说，没事，没事。啊，拍的挺好。刚才照相的时候把我想成什么了？想知道，必须想知道。我把你。
当我成。那就是狗逼。还是要开心点。是啊，好看的。特别漂亮。特别好，再来一张啊！太好了。叔叔，怎么回事啊？不是叔，你听我解释啊，这事儿。解释什么呀？不是，这个是工作照，这不是什么婚纱照。穿上婚纱就是婚纱照。你看看这照片，你看看你看我女儿的眼神那是一个男人喜欢女人喜欢到骨子里去的感觉。还工作照，你蒙谁啊？叔，你就不能说点含蓄点？含蓄。有必要含蓄吗？男人喜欢女人那是天经地义的事情。再说了，你离我对你的要求还差得很远呢。听明白了没？你得给我再主动点儿。不是说，不是我不想主动，嗯，是自从我们拍完照以后，他就没想见我，不理我。哎，我真的我都怀疑他是不是喜欢男人。胡说八道！你看看这照片，这是一个不喜欢男人的女人吗？是啊，那他平时冷若冰霜似的，不少人追他，他一点反应都没有。真的？这事儿吧，不能怪他，就得怪我，怪我，怪您。小雨心里有一个心结，这个心结呢，都是我以前犯下的错误所造成的。您都犯了什么不可饶恕的错误了？别瞎问，我听听。哎，总之，反正就是我不靠谱呗。我当年做了一些对不起他妈妈，还有对不起他的事情。从那开始吧，他就不太相信男人，啊，因为他担心自己。也会变得像他妈妈一样，被自己所喜爱的男人所伤害，明白吗？所以打那以后呢，他就把自己的心给封闭起来了，宁愿一个人孤独一生。所以你想让我追他，帮他打开心中的心结？我呢，瞅你小子挺顺眼的，你也算有良心啊。以我对小雨的观察和了解，他对你应该是不排斥的，啊！你如果帮助我解开了他的心结，我就把姑娘嫁给你啊！<笑>房子、车子、票子，我全都给你，怎么样？这笔交易还是不赖吧？啊！我承认我喜欢小雨，嗯嗯、但是我不做什么交易。我随你怎么想，但我的意思你听明白了吗？情况就是这么一个情况，但是有一条，你不许伤害他。你如果伤害我女儿，我跟你没完。特的钱都快把我给折腾死了！你不是害羞了吧？害羞？我有什么好害羞的呀？我再跟你说一遍，我对他没有兴趣。六月，你知道哈，有一种人呢，就是嘴巴上说没有兴趣，没有兴趣，其实身体诚实的很啊、哎。你那天跟他一起拍婚纱照那种默契。我就不信你心里没有他，小丫头，你是不是这几天没收拾你了啊？我看你欠收拾是不是？
这里人成功了。你去抽的。偷人打你。我们现在走在哪儿？他竟然在外面找了别的女人。那既然这样，我为什么早点离开他？离开他。我家里什么情况，你不是不知道。离开他，我又能怎么样呢？我之后打算回老家，再也不回来了。你去跳舞吧。醒了，在在在在哪儿啊？在酒店。你昨晚带我来的，你不会忘记了吧？我，昨天晚上，昨天晚上，我只喝了一杯，只喝了一杯啊。是我不好。昨晚我本来应该拒绝你的，可是我……我……我……我这个……我什么都不知道。你放心吧，周岩，我不会缠着你的。我知道自己配不上。也不奢望你能像之前那样对我
，你能陪我，我已经很知足了。昨晚的事儿，我不会跟任何人说。加班加了一夜，你又通宵熬夜了？你看你，熬了一宿都瘦了这么多，看起来特别憔悴。我平常都跟你说了，你再忙也要注意身体。你看，这是我特意给你准备的，可不可？可爱，快来吃。山本先生他们都到了。哎呀，我还在路上堵着呢。北方市的交通情况你也不是不知道。要不这样，你跟老大先跟他们聊着。他跟杨子去做市场调研了，一时半会儿根本回不来。这样，你先简单跟他们介绍一下咱们公司的情况，然后把他们带到楼下的中餐厅，就是我在那儿恭候他们。那合适吗？我告诉你，日本也有酒桌文化，很多事情在酒桌上谈，比在会议室谈更能谈成。信我的。行吧，行吧，行吧，那我知道了。嗯。快点啊！等我啊！妈，怎么了？儿子，告诉你一个好消息。有什么好消息啊？我跟你爸又给你安排了一次相亲。哎，我说你们俩有完没完啊？跟你说实话，我心里有人了。你少骗我，有喜欢的人了。在哪儿呢？长什么样？有照片吗？过年的时候怎么没带回来让我给你爸看看呀？臭小子，别给我耍滑头！我告诉你，这回你必须得去。妈给你保证啊，只要你去了，不管结果如何，我和你爸以后再也不给你安排相亲了。这可是你说的，下不为例。那当然。时间地点告诉我。<笑>我就知道。你会听妈妈的话的，你记好了，就今天晚上七点半。不是，今天晚上，妈，今天晚上不行，今天晚上我真有事儿。哪那么多事儿啊？抽空吃个饭的时间都没有。知道你忙，特意安排在你们公司附近的那家中餐厅。哎，就是上回我和你爸去，你带我们去吃的那家。行吧，说好了啊，最后一次。哎嘿嘿嘿嘿。拜拜等你半天了，但我早就出来了，外面外面有点堵车啊。那行了，赶紧进去吧。哎，等我，我哎呦，我憋了半天，我得先上个厕所，我马上过去啊。来，驴上，我那你快点啊！你赶紧去吧，有客户等你。我知道，我知道，我撒尿回来。快点啊！好。哎呦，哎海珍，你怎么回来了？怎么你不想看到我呀？哦，不是不是，我不是那个意思，我我是说你你怎么跑这儿来了？这说明我们有缘分呐！走，我们去吃饭去。哎，别别别拉我，别拉我，别拉我！为什么？大庭广众来拉车扯多不好意思。欢迎哥哥，你还会不
不好意思了。什么叫我还会不好意思？我脸皮有那么厚吗？我。嗯、我我我跟你说实话吧啊，泰山是这样的，我妈给我介绍了一个女的，今天去相亲。如果我带着你这个跟屁虫的话，人家女的非把那个菜盆子抠我脸上不行？不会的。你说不会就不会啊？你跟别人相亲的话，别人男的带着个女的，你愿意啊？你好受啊？不好说，那不就完了？可是你刚刚就是和一个漂亮小姐姐一起进来的，谁都没眼睛睛，你赶紧帮我看看，有没有一个单独的女的坐在那块？干什么？相亲呢？干嘛？不用找了，已经找到了。哪儿呢？远在天边，近在。这么顽皮，算了，我直接打电话吧。我就说是我嘛，我专门跟叔叔阿姨说了，叫他们不要告诉你，就是想要给你一个大喊的大的。童玉，你怎么还在这儿呢？上个厕所这么半天，客户还以为你不来了呢。我这都什么时候了，还在这跟服务员聊天？没没有。行你、啊，不是。惊喜，好，我看一下。喂，阿姨，海珍啊，那臭小子去了没有啊？来倒是来了，可是……<笑>好，好，好，去了就好。你们俩多聊聊啊，又是好久没见面了，肯定有很多话想跟你彭越哥哥说吧？我倒是想说，可是他没给我说话的机会。这臭小子。你把电话给他，阿姨来教训他，帮你出气。他现在接不了电话，为什么呀？刚刚被别的女人抢走了。啊？不过阿姨你放心，我一定会打跑狐狸精，把朋友哥哥抢回来的。そうどうですね。非常认同您的看法。您尝尝烤鸭啊，手卷的特别好吃。食事の前に一つだけお伺いします。ウさんは日本のゲーム業界に対してどう考えですか？对于日本游戏产业是怎么看的呢？啊，游戏啊，这个游戏这个这个确实有挺有门道的，确实不错啊。这这这得从我这个我小时候的游戏史开始讲起来了。呃，我先去个洗手间，等我回来之后呢，好好跟你好好聊聊啊。不好意思，失陪一下，小雨，你先陪一下啊。啊，不好意思啊，失陪失陪失陪。黄月哥哥，你们谈完了？谈什么完了？这才哪儿到哪儿啊？我借口出来上个洗手间，一会儿还得回去。那个太原，你听我跟你说啊，哥呢今天有工作在身，不能陪你吃饭了。不过你放心，这顿欠你的饭我一定给你补回来。这哪是一顿饭的事儿啊？你告诉我，你是不是和卓玉姐姐好上了？我就知道你们住在一块儿肯定会出问题的，她就是个狐狸精。你小点声。我一搜的是呢。看起来好好吃，嗯，北京烤鸭，对，卷着吃的。啊，小妮跑这门来，根本就不是那种关系，啊？那你们刚刚在里面干什么？谈事情啊，干什么？不是谈恋爱？不是。你们俩真的没有办公室恋情？没有。他真的不是勾引霸道总裁的狐狸精？你要有完没完？这小屁孩脑子里想什么呢？你？我不小了，我都二十岁了，我是在捍卫我未来的婚姻安全。我求求你了，咱们俩离结婚还十万八千里呢，赶紧吃你的饭吧啊！怎么就差十万八千里了？书上说了，两个人呢是从相识到相知，相知到相爱，相爱到走进结婚的殿堂。我们俩从小就相识相知，我就一直喜欢你，只要你同意，我们马上。打住。这九零后的话，什么都能说得出来你啊,啊！这么长时间过去了，你于鹏越哥哥，你就不怕变成那个大坏蛋？你也太小看我了，你的一举一动我都知道的一清二楚
，先是和原来的工作单位闹翻了，后来呢，和同学一起合开了一家公司。刚开始的时候，穷的天天只能吃方便面，好不容易开始赚钱，一年前成功转型。对了，转型之前还去中介公司当过卧底。你是怎么知道这些的？叔叔阿姨告诉我的。服，服了，专业坑娃二十年。红月哥哥，你就好好陪人家相一次亲嘛。我好不容易回来，第一时间就来找你了，求求你了。哎，行行行行行行，我我我怕了你了，怕了你了。你等我谈完事情，我出来陪你吃饭啊！我先吃一会儿。嗯。哎呦喂！你没事吧？日本先生，那个是榴莲酥。听到没？能买两个，多两百呢。广东一个特别出名的姐。谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们。啊，谢谢来的。吃烤鸭，烤鸭，卷的，卷的。さっきの続きですが、えーゲームの話を。他想问一下，就是游戏的事，就是刚才问的，您怎么看待游戏产业？啊，哎呀呀，好东西，游戏，这确实是不错。这个游戏谁都玩，小时候避免不了的。小雨，你来点了，你来了，肯定玩过游戏吧？玩过。哦，我啊。我小的时候，我玩过，特别喜欢的一个游戏，好有意思，好有意思。我相信很多，就那个，呃，哒哒滴哒滴哒，啊 ，Super Mario 的，哎，滴哒哒滴滴滴滴哒滴哒滴哒哒滴哒滴，哒滴哒滴滴哒滴哒滴哒哒滴滴滴，哎，是吧？呃，那个不好意思啊，那个我我我去了洗手间，小雨。哎，小明先生，要不我们吃点这个黄鱼？山本先生，那我失陪一下，我去看一下于总。啊，嗨。哎呀，哎，哎，你今天这是怎么了？怎么总往外跑啊？尿怎么那么多呀？水喝多了，尿频。哼，你怎么出来了？哎，我跟你说啊，我觉得山本先生这次合作意向不是很明显。如果再这样没有突破的谈下去，那恐怕这次见面达不到你想要的结果。还有什么办法呀？咱们俩对游戏不是很了解，是不是？再回去谈谈看吧，走。哎，你干嘛去啊？我也上厕所呀。那我。今天呢，特地为山本先生点了很多的中国的名菜，杭州的醉蟹、西湖醋鱼以及北京烤鸭，口感特别的好，您可以品尝一下。こんにちは。这位是。私は私もアフビシャノシャインです。ふと一緒に参りました。
没想到贵公司还有能说日语的人。啊没想到贵公司还有这样的人才。山本先生已经好久没有这么开心了。好帅！有没有人呢？有没有人呢？哎，哎，谢谢啊，谢谢。怎么说？今後ともお付き合いをよろしくお願いします。山本先生说，贵公司员工对日本文化的理解出乎他的想象。陈小姐刚刚为这款游戏所写的中文广告语，他也非常欣赏。谢谢。考虑到贵网站用户群体与我司目标的对象的契合度，山本先生决定在贵网站投一百万人民币的宣传费，并且期待后面有更多的合作。山本先生。谢谢您对网站的信任与认可。いや、とんでもないです。僕は御社に陳さんのような優秀な人材がいるのがとっても羨ましいです。你不用感谢他，他非常羡慕你有这么优秀的员工。是，很多年了，干了。我那个一緒に仕事してるんです。啊，黒田先生によろしくお伝えください。ご安心ください。先生の親書も後でお送りします。啊，ありがとうございます。では、おいとまします。あ、再见。再见啊。またよろしくお願いします。高手，这是高手，这是高手，这是高。怎么回事？他们怎么走了？我还想问你呢，你干嘛去了？刚才？我刚才去洗手间了，结果不知道怎么被人锁里头了。被人锁里了？啊？是不是你干的？哎，小雨，小雨，你听我跟你说，小雨，哎，咱回头再说啊，别激动，别动，我看清楚，别动，别动，这样。我现在不想听你任何解释。如果你要说，那就跟我回去，把今天发生的事情原原本本的告诉每一个人，告诉大家你到底是来相亲的还是来谈客户的。我麻烦你把手放开，我要带他回去。你要带他去哪儿？我们俩回家呀，小。浩月哥哥，你们两个什么时候同居的？哎呦，我小姑奶奶，我求求你别闹了，我们俩没同居，我们俩就是合租，跟以前一样，住在一起。再说还有别人在呢，不像你想象中那样。哎，我跟你说，这干嘛？我，哎，小雨，浩月哥。大神，听我说啊，赶紧回家，别再闹了啊！给我打电话，回头我再约你啊！快快快！哎，你等等我，小雨。哎呦，我本以为我杨新伟就够不着调、够不靠谱的了，没想到啊，没想到啊！你于鹏越这浓眉大眼的也干着不靠谱的事儿，还把人关厕所里。哎呦呦呦！哎，大宇，你不会真的一边相亲一边谈生意吧？大宇，你把我们入里当什么了你？我，我没想这样，我妈非逼我去的。本来想着打发一下也花不了几分钟，不耽误正事儿。谁知道弄成这样了？哎呦，咱这生意一看就是谈崩了。谈成了？谈成了？啊！小雨，你不是说太真一直捣乱，把你关厕所里了吗？是啊。是
，那太真是把他锁厕所里了，可谁知道太真跟那个山本竟然用日语聊起来了，那俩人聊得还挺开心，没想到人居然还是校友。结束的时候就，就就就山本同意给咱们网站投一百万了呗。一百万，那不是等于陈太真帮我们大忙了？喂，小妹妹，闪开！大晚上去哪儿啊？闪开！陪哥哥喝一杯去。再不闪开，后果自负。<笑>还挺厉害啊啊！我好怕怕哟！<笑>我要看看是怎么对我不客气。那你怎么不早跟我说呀？不是你在车上也没有给我机会说呀，小雨，这就是你的不对了啊！你怎么能不分青红皂白冤枉一个好人呢？人家太真可是咱大功臣，就是。好，好，好，好，你们都没有错，算我错的行了吧？下次呢，接着让他一边谈生意一边谈恋爱，接着让他的青梅竹马把我锁在厕所里，好吧？哎呀，别闹去，小雨，小雨。别生我气，多大事儿啊！一百万，你应该高兴才对呀。滚！哎，好嘞。哎，大宇，啊，这三更半夜的，陈太真一个小姑娘在外面，是不是不太安全啊？不能有事儿吧？现在治安这么好，我打个电话问问。人杰，若雨，若雨，你不会是生气了吧？哎，我还真的是第一次看到你为这种事生气，你不会是吃醋了吧？谁吃醋了？哎，你这个样子，你就是吃醋了。我跟你说，你真为人家小姑娘跟于鹏越吃醋啊！哎呀，每天装的清心寡欲的这个样子，还天天伪装自己清心寡欲的样子，瞎说，心里生气，哎，哎呦，扎死我了你！什么东西扎？没什么东西，没什么，没什么。啊！哇，哎呀，紫砂。我说你最近神神秘秘的在干嘛呢？原来在织围巾呀、啊，这都什么年代了，真够土的。现在还有人织围巾呢？不对，也就是只有周岩那个花岗岩脑袋才能配得上这么土的围巾。想起他来我就生气。上次你都暗示的那么明显了，他也没带七夕节送你一束玫瑰花，真不知道你喜欢的是。不能吧？哎呦，姑奶奶，你可算接电话了！哎，太真，不好意思啊，把你一个人惹麻烦了。那个，没事吧？没事，放心吧，我一个人完全没问题的。没事就好啊。到了酒店给我打个电话。好啊，啊，朋友哥哥，我明天去你公司找你吧。行，不是不是，哎，那个，那个什么，我我我呀，明天不在公司，我得出差几天。出几天差啊？啊，这个是真说不准，短则七八天，多则十天半个月吧。那我什么时候去找你啊？呃，那那个太真啊，明天我要赶飞机，我得先睡了啊。等我回来之后给你打电话好吗？拜拜。喂喂，朋友哥哥。要不以后这工作的事你来，妞这事我来。滚。好嘞。真是的。啊，酒醒了没有？醒了，醒了，醒了！我错了，再也不敢了。我不，我不许你这么说，周岩。那喜欢就是喜欢，哪有那么多为什么呀？再说了，那土就土呗，再土也是我一针一线亲手给他织的，只有周岩配得上。
说我麻死了，我真受不了你。你老话说的一点都没错，叫一物降一物。喂，你那边也该发动了吧？那钱可不是白给你的。我不要你家。你还有事没事？没事我挂。随便你怎么说，我只看结果。动作快一点。有件事儿得告诉你，我怀孕了。怎么了？不好了，于总，出事了。到底出什么事了？放松点，能吗？你们去看看就知道了。这些人什么时候过来的？听保安说来了一会儿了。为什么不早告诉他？哎呀，开始以为是个别人，喊几句就散了，没想到越积越多。要不我找几个人下去把他们给轰走？保安都管不了，你找几个人就好使吗？玉总，怎么了？不好了，这网络上突然出现了很多咱们公司的谣言，铺天盖地说什么的都有，已经上了热搜了。玉总。于总，又怎么了？咱们的网站让黑客攻陷了，现在彻底瘫痪了。周总呢？周总昨天晚上又联系不上，今天也没来上班，谁也找不到他人去哪儿了。怎么？周岩，摸，来摸一下。你说，我们将来的孩子叫什么名字好呢？叫周岩，你是不是不太想要这个孩子啊？菲菲。要不然，好了，你不要说了。对不起啊，是我给你添麻烦了。我，我，我不是那个意思。我知道你不是这个意思。你不用多想，我不会告诉别人的，也不会让你负责。我就是想平平安安的生下他。让我在以后的日子里有个依靠，有个牵挂。你不用管我了。你都去哪儿了？啊，刚被我们领导请到会议室去了。嘿，上厕所也不等我。啊、留上厕所不等你，你怎么样了？来不及了，领导都坐这儿了。领导啊，人都到齐了吧？我自我介绍一下啊，我是这个公司的负责人李腾飞
。我们 FB 公司与旗下的北漂房客网一直非常重视与用户的沟通与交流。各位都是推举出来的代表，有什么诉求，我们可以慢慢谈嘛。别废话了，没什么可沟通的，要求就一个，马上关闭你这破网站。对，关掉你的破网站。关了，马上关掉。关掉关掉关掉我们总得给个理由吧？理由？哎，你砸了我的饭碗啊！我和我老婆一家老小，我们都指望收房租过日子，现在可倒好。哎，是不是你鼓动很多人到网上去评论，害得我的现在收租直接锐减两成？嗯，这位应该就是张先生吧？如果我没记错的话，你应该是把阳台算在了租用面积之内，才导致客户产生不满的情绪。那我不管，反正就是你们害的。哎，大家说，我们不找他找谁啊？对，就是他，就是他，对，就是你害的，赔钱。大家说是不是？一起给个说法。赔钱吗？对呀，赔钱吗？对，赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。赔钱。我是这个公司的 CEO 李腾飞。CEO， 没错。我们来是要来找管事的，对不对 ？CEO 管什么事啊？把你们董事长叫来，对不对？对。对。CEO 主管这个公司所有的业务以及管理。你骗谁呢？他我们傻呀？这公司是你的吗？你能说了算吗？赶紧把董事长叫过来。谁不知道董事长比 CEO 大呀？董事长来，赶紧的，对不对？别站在他妈后排使，赶紧的啊！让你们谁说了算，谁来。没见过我就对了，上头就是怕你们办事不利，特意把我派过来的。我怎么没听说又派人了？别胡说八道！这要不是我来了，你们还跟那 CEO 在这硬耗呢。人家给咱们一人两千块钱，不是让咱们在这耽误时间呢。两千？啊？姓孙的？哎，你家就是个孙子，两千才五百块钱，是啊，你他妈的到我手才四百。我们被骗了，哎，你根本就不是我们的人，你是干嘛的？才反应过来，晚了都录下来了。你们这根本就不是受害者维权，分明就是有组织、有预谋的对正当企业的非法侵害。我问你们，你们今天的活动经过公安部门的批准了吗？《治安管理处罚法》第四章第五十五条规定，煽动策划非法集会、示威游行不经劝阻的，处十日以上十五日以下的行政拘留。怎么样？想不想蹲几天大牢，再吃几天免费的牢饭啊？嗯。公司是你的吗？你能说了算吗？赶紧把董事长叫过来！谁不知道董事长比 CEO 大呀？叫出董事长来，赶紧的，对不对？别站在他妈后边使，赶紧的啊！不知你们谁说了算。那个女的，谁知道突然来，咱们也不知道啊。反正事情经过就是这样的，谁也没想到他们使了一个反间计啊！就这么点事儿，嗯。找个兰桂的地方洗洗睡吧。哎哎哎哎，叶总，叶总，哎，别走啊，别走！哎，叶总，叶总，哎，我们剩下的钱呢？周岩，你吃点东西。不用了。你真的不用这么自责，也不用这么发愁。我说过了，我不要什么名分。更不用你对我负责，但是你不能这么虐待自己的身体啊！这件事从一开始就是我不对，是我太自私了。我
我知道你过意不去，但这些都是我自愿的。你有工作，有事业，有你的朋友，还有你爱的人。你去陪他们吧。我这不需要你了。菲菲，走，菲菲，走啊！菲菲，菲菲，菲菲，菲菲，菲菲，菲菲。这招叫做以毒攻毒，我们都觉得太厉害了。他人在哪儿啊？办公室啊。怎么了？王飞，你不愿意小心疯啊？刚刚好不容易把那些人赶走，你又发这种帖子，你是觉得现在处境还不够糟，对吧？哎呀，有话好好说，嚷嚷什么呀？坐。行，那你说，那些帖子是不是你让人发出去的？是啊，给我个理由。唐飞，你冷静一点。于鹏宇，这件事情你最好一五一十的说清楚。正好你们俩都来了，省着我分头解释，怪累的。首先可以肯定的是，这次针对咱们网络的恶性攻击，是一次有组织、有预谋，且经过深思熟虑，而且动用了很多社会资源，这点你们可以肯定。嗯。其次，咱们的对手特别善用抹黑的方式来攻击我们，甚至动用一环扣一环的手段来化解我们的层层危机，尤其是在网络上。他们雇佣的水军是相当有经验和规模的。你到底想说什么？所以老大，面对这样的敌人，如果我们还用一般的方法来去解决问题的话，那么只会被他们牵着鼻子走，毫无还手之力。所以你就用这种方法让我们死得更快一点。No， 不是死得更快，而是根本就不会死。不但不会死，反而会借助他们的力量绝处逢生，更上一层。让他们为咱们北漂房客网白白的做一次广告，你怎么确信这个计划一定会成功？即使成功的话，你觉得网上有这些帖子会很好，对吧？我也没有十足的把握说一定能够成功，但是你曾经说过，凡事都有风险，总不能因为有风险而去放弃尝试吧？你又是在拿公司的名誉赌博，唐飞，我。公司都已经到了这个地步了，不赌还能有什么办法、啊？你放心，从我把咱们编的故事推出去那一刻起，整个世界就已经在我的掌控之中了。你以为这些故事是我随便编的吗？错了，我是有计划的。每隔一段期间，我就会放出一批全新的故事。这些故事看似夸大可笑，但实际呢，暗藏玄机。对方绝对不会想到我们自己也会编故事，反而我会动用他们的力量，把我们的故事推到各个地方。等他们发现其中奥秘的时候，对不起，已经晚了。这将是一场全民的网络狂欢，吸引无数的网民参与其中。到那个时候，我们再用官方的口吻调侃一下，告诉他们所谓的真相。于是乎，一切质疑迎刃而解
，而我们又白白的获得了一次免费推广的机会，这不是挺好的吗？我看。哎，同学，小雨，这个世界上需要疯子听起来心情不太好啊。哦，陈老，不好意思啊，不知道是您的电话。没事儿，我知道你在忙，这个时候给你打电话你能接，我就已经知足了。嗨，瞧您说的，不接谁电话也不能不接您的电话呀。哎呀，你什么时候也学会了哄老头子开心了？陈老，您找我是什么事儿？也没什么别的事儿，我就想问你一句，那件事儿，你决定好了没有？不好意思啊，陈老，你再给我几天时间。我想，哎，不用解释，我知道你是个什么样的人，我对你有信心。什么时候想好了？什么时候给我打电话？